היי, זו פעם ראשונה שאני עושה את זה, לא מרגיש לי כל כך נוח לעשות את זה, אבל אני חושב שזה ממש 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 חשוב. רציתי פשוט להסתכל לכם בפנים ולהגיד כמה נתונים עובדתיים שאולי ישנו את הגישה שלכם, כשהמטרה המרכזית שלי זה שפשוט הציבור יתעורר כמה שיותר מהר ויפעיל לחץ על משרד הבריאות כמה שיותר מהר לשנות את המדיניות שלו. כל דקה שאנחנו יכולים להקדים את שינוי המדיניות שהוא חייב להיות שינוי דרסטי ומיידי, אנחנו נציל פה אנשים, אנחנו נציל פה ישראלים, נציל פה את המדינה בסוף, כי בסופו של דבר האחריות בידיים של כולנו ולא רק של הממשלה. אז ככה, ממשלת אנגליה הודיעה אתמול באופן רשמי לכל הציבור באנגליה שהקורונה וירוס הוא, ואני מצטט, serious and imminent threat on public health. זה בעצם סיכון מיידי ו- ורציני לבריאות הציבור באנגליה וגם בישראל. בנימין נתניהו וגם ליצמן הבהירו בצורה חד משמעית, שלא משתמעת לשתי פנים, שזה הולך להיות פה וזה רק עניין של זמן. אני אומר לכם שזה כבר פה וזה בינתיים מטויח כדי לשמור על הסדר הציבורי. תאמינו או לא תאמינו, זה לא משנה. אבל אם ביבי וליצמן אמרו לכם שזה ודאי הולך להגיע, אז תאמינו להם ואל תאמינו לי. בסדר? בכל אופן, שורה תחתונה, מה שצריך לעשות... לשיטתי, אני לא מומחה, אבל אני חושב שצריך להפעיל לחץ על משרד הבריאות שינקוט באמצעים הקיצוניים ביותר. אנחנו צריכים להפעיל את כל הקודים של החירום שאפשר להפעיל. סגר מוחלט על שדות התעופה, השבתה מוחלטת של התחבורה הציבורית. וגם אם אנחנו בסופו של דבר נצטייר בעיני העולם כהראשונים שנלחצים או הראשונים להיות היפוכונדרים, זה לא משנה. כי זה פה וזה הולך להישאר פה הרבה מאוד זמן ואנחנו חייבים. כמה שיותר לדחות את הדבר הזה, ואנחנו פשוט לא עושים כלום. אנשים פה מטיילים בחו"ל, מדברים, מדברים על טיסות, כדאי לטוס לפה, כדאי לטוס לשם, אני נכנס לאתר של משרד הבריאות, אנשים שם שואלים שאלות, זה בסדר לטוס לתאילנד, זה בסדר לטוס לאירופה? אז כאילו אנשים פשוט איבדו אחיזה עם המציאות. אז הנה כמה עובדות, תבדקו אותי. כל מילה שאני אומר, אני רוצה, אני אשמח שתבדקו אותי. מי שרוצה להיכנס איתי לדיון על הנתונים, אני אשמח לעשות את זה, אבל אך ורק אם הוא עושה אחד משתיים. אחד, הוא מומחה בתחום הרלוונטי, שתיים, הוא לא מומחה, הוא סתם בן אדם כמוני, אבל הוא עושה שיעורי בית כמו שצריך. כי סתם מתווכח עם אנשים מפגרים שאומרים שזה שפעת, תסלחו לי, אין לי זמן לזה, וזה גם לא מעניין אותי. אז ככה, נתונים. יש בסין מינימום, וזו עובדה גמורה ומוחלטת, מינימום 50 אלף שכבר מתו. זה הרבה הרבה יותר, זה עשרות על גבי עשרות אלפים, בעיניי זה חצה גם את החמישים אלף בוודאות. אבל כרגע יודעים על חמישים אלף שמתו, בסין יש מאמצים עילאיים לשרוף גופות. יש צילומי לוויין שמראים עדים של גופרית דו-חמצנית בכמויות היסטריות מעל ווהאן, שזה בעצם גז שמופרש אה, משרפה של גופות. זו עובדה אחת. מבחינת שיעור ההדבקה אמרו לנו שזה סביב 1 ל-2.5, שזה אומר שכל נסע יכול להדביק בממוצע 2.5 אנשים, לא נכון. יש עדויות מצטברות על בחור אה, שהוא כונה סופר ספרדר, ככה זה בעגה מקצועית, סופר ספרדר זה בן אדם שהוא בעצם מפיץ את הנגיף הרבה מעבר למקדם ההדבקה, אז מבינים שמכניזם ההדבקה הוא יכול לאפשר סופר ספרדר, הוא יכול לאפשר בעצם אנשים שיפיצו את הווירוס הזה ל-15, 20, 30 אנשים ויותר. הבחור ההוא זה, זה איש עסקים בגיל העמידה מאנגליה, הוא טס אה, אה, מסינגפור לצרפת, שם הדביק ארבעה אנשים, אחרי זה מז'נבה לאנגליה, שם הדביק עוד אחת עשרה אנשים, and still counting, אז זה הולך לעלות. זאת אומרת שמקדם ההדבקה זה לא אחד לשתיים וחצי, זה הרבה יותר. בואו ניקח הנחה, שוב, הנחה, לא לתפוס אותי במילה על הנקודה הספציפית הזאת, אחד לעשר, זה אומר שכל אחד מאיתנו בפוטנציה, אם הוא נדבק, יכול להדביק עוד עשרה אנשים, או שכן, או שלא. מה שבטוח זה שזה הרבה מעבר לשתיים וחצי. א', עוד דבר, מבחינת שיעור התמותה, מדברים על אה, בין שתיים לשתיים וחצי אחוזי תמותה, שקר זה לא נכון. וירוס הסארס, שעכשיו כולם מבינים שזה סיפור ילדים ליד וירוס הקורונה, אני אמרתי את זה כבר לפני שלוש שבועות, אבל... אה, בסארס יש עשר אחוז תמותה, אז אני מניח שפה יש יותר, לפי בדיקות שאני ביצעתי, שוב, אני לא מומחה, אבל אני יודע לקרוא ואכפת לי, שזה כבר הרבה יותר ממה ש-99.9 אחוז מכם עושים, אז חמש עשרה אחוז תמותה, יפה, הנתון הבא, אז דיברנו על שיעור ההדבקה שהוא הרבה מעבר ל-1 ל-2.5, דיברנו על שיעור התמותה שהוא חמש אחוז, תקופת הדגירה, אמרו לנו שזה גג גג שבועיים, לא נכון, בסין 
ששם ההתפרצות, שם יושבים כל המומחים בעולם, שם עושים את המחקרים העדכניים והרלוונטיים ביותר, הודיעו שזה תקופת האינקובציה, תקופת הדגירה. כלומר, התקופה של השלב האסימפטומיאלי, שלא מראים סימפטומים, הוא עד 24 יום, וגם בתקופה הזאת אפשר לדבק. והבשורה החמורה ביותר, שזה, אני פשוט לא מאמין שאני אומר את זה, זה נראה כאילו אני נמצא עכשיו באיזשהו סרט הוליוודי על איזה וירוס של זומבים שמתפרץ בעולם, אבל אני מצטער כי לשם הידרדרנו, הווירוס עובר באוויר. מי אומר את זה? לא אני. שלטונות בסין אומרים את זה. השלטונות בסין שמטייחים ומבשלים את הנתונים כלפי מטה ומנסים להרגיע את כל העולם מהפלונטר שהם דרדרו אותנו אליו, הם בעצמם אומרים את זה שזה גם עובר באוויר. הסינים נמצאים לקראת קריסה, הם לא עומדים בעומס, הבתי חולים החדשים שהם הקימו כבר מלאים עד אפס מקום, הצוות הרפואי שם מותש, וסין בבעיה מטורפת, סין לא נתנה לעזרה מבחוץ להיכנס, כרגע היא שנה, משנה את הגישה, ואני צופה שבימים הקרובים כבר צוותים רפואיים מכל העולם ישטפו את סין, מנסו להילחם במוקד של המחלה. שוב, הדאגה הכי גדולה זה מה יקרה באפריקה, אני חושב שכבר יש נדבקים באפריקה. למה? כי סינים שורצים באפריקה בכל הקצוות. זאת אומרת שזה יגיע לאפריקה בגלל הגישה הדבילית של הממשלות באפריקה, ובגלל החוסר מודעות, ובגלל מערכת הבריאות שם, שאפשר להגיד שהיא לא קיימת, זה הולך להיות מנוף מטורף. כמו שאמרתי לפני שבועיים, הולך להיות מנוף מטורף לווירוס הזה. וזהו, אלה העובדות פחות או יותר, מי שרוצה להתעדכן יכול לקרוא אצלי בפייסבוק, אני ממש לא מחפש לפ... אל תשלחו לי בקשות חברות, זה לא מעניין אותי, לא מעניין אותי אה, כמה עוקבים, כמה לייקים, רק תקראו וזהו, לא צריך לייקים, לא צריך כלום, זה סתם אה, שגיע לי את הטלפון, פשוט תקראו, תבינו, תעבירו הלאה. זאת הבקשה שלי, ועוד בקשה, אם אתם יכולים, אני כבר עשיתי את זה, לפנות למשרד הבריאות, להציג לו את הנתונים האלה שהוא בוודאי ובוודאי כבר יודע, ולהפעיל לחץ ציבורי על משרד הבריאות, כי בסופו של דבר, כמה שנפעל יותר מהר, נציל פה כמה שיותר ישראלים, ונציל את המדינה מהסטרופ הזה שהולך להגיע, והוא כבר כאן. תודה.